হ্যালো ব্রান আজকে আমরা আমাদের সিলেবাসের লাস্ট টপিক যেটা হলো রেলওয়ে ওইটা সম্পর্কে পড়বো আমি থিওরি সম্পর্কে যাবো না আমি জাস্ট ম্যাথগুলার জন্য যে থিওরিগুলো প্রয়োজন প্লাস যে সূত্রগুলো প্রয়োজন এগুলো এই ভিডিওতে লিখে দেবো পরের ভিডিও থেকে আমরা ম্যাথ করব টোটাল চারটা এবং আরেকটা টাইপের ম্যাথ আছে আমি আচ্ছা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন শুরু করি তাহলে ম্যাথ ম্যাথ শুরু করার আগে কিছু বেসিক থিওরি দিই রেলওয়ের যে ট্র্যাকগুলো আছে ওইটাকে আবার পারমানেন্ট ওয়ে হিসেবে বলা হয় রেলওয়ের ট্র্যাকগুলো যে যেগুলো আছে ওইগুলোকে আবার পারমানেন্ট ওয়ে বলা হয় রেলওয়ের অনেকগুলো কম্পোনেন্ট আছে এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় আসে আমি যদি বলি এই যে আমাদের আপনারা সবাই আসলে আশা করি রেল দেখছেন এই ধরনের আমাদের যে স্লিপার থাকে ওটার উপরে আমাদের যে একটা রেলটা থাকে এরকম আমাদের স্লিপারগুলো থাকে ওগুলোর মধ্যে এগুলাকে বলা হয় রেল এটাকে বলা হয় স্লিপার আর এই যে এটার ইনার এজ থেকে এটার আউটার এজ যে ডিস্টেন্সটা এটাকে বলা হয় গজ এই কিছু জিনিসগুলো একটু জেনে রাখা ভালো এখন যদি আমরা দেখি আমাদের রেল গজ কোনটা অনেক সময় আসে আইডিয়াল রেলের ছবি অনেক সময় চায় এখন পয়েন্ট আর ক্রসিং জিনিসটা আমি একটু বোঝাই পয়েন্ট And Point and crossing. Point crossing. Point crossing. Point and 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 crossing. Point তো আমার এদিকে ঢাকা যেতেছে গাড়ি আমার চিটাঙের জন্য একই রাস্তা দিয়ে চলে আসে একটা গাড়ি চলে ডানে চলে যাবে তাহলে চিটাং চলে যেতে পারবো একটা সোজা চলে গেলে আমরা তাহলে আমাদের একটা পয়েন্ট আর একটা ক্রসিং দরকার আমাদের তাহলে এদিকে আমি একটা রাস্তা বানাইলাম যে এই ট্রেন লাইনটাকে আমি এক্সটেন্ড করে আমি একটা রাস্তা বানাই ফেললাম এই যে পয়েন্টটা এটাকে বলা হয় পয়েন্ট এটাকে পয়েন্টটাকে পয়েন্টই বলা হয় আর এই যে এখানে চার রাস্তার মূলের মতো একটা জায়গা হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় ক্রসিং ক্রসিং আর এই যে লাইনটা গেছে এটাকে বলা হয় ব্রাঞ্চ লাইন একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করছে গাছের মতো ব্রাঞ্চ লাইন এতটুকু বেশি কি দরকার ছিল এতটুকু এখন হলো গিয়ে আমরা সুপার এলিভেশন সম্পর্কে শিখবো সুপার এলিভেশনের যে ম্যাথগুলো আছে ওইগুলো আমরা দেখবো ম্যাথগুলো করলেই বোঝা যাবে কোয়েশন দেখলে কঠিন লাগতে পারে কিন্তু ম্যাথগুলো একবার সোজা একটু ট্রিকি কিন্তু একবারে ইজি সূত্র বা অঙ্ক মেলো এরকম অঙ্ক তাহলে আমরা সবার আগে দেখি সবার আগে আমাদের যে মেনলি বলে আমাদের ব্রাঞ্চ লাইনের বলে আমাদের মেন লাইনের এই দুইটার সুপার সুপার রেলভিউশন এই যে আমাদের ব্রাঞ্চ লাইন আছে এই যে আমাদের মেন লাইন আছে এই দুইটার সুপার রেলভিউশন আমরা বের করি আর কি তাহলে আমাদের সবসময় যে ব্রাঞ্চ লাইনেরটা সবসময় মনে রাখবেন ব্রাঞ্চ লাইনের সুপার রেলভিউশন সবসময় নেগেটিভ হবে কেন হবে জানে না কিন্তু নেগেটিভ হবে ব্রাঞ্চ লাইনের সুপার রেলভিউশন সবসময় আমাদের নেগেটিভ হবে এটা একবারে ধ্রুব সত্য এটাকে একবারে সবসময় মনে রাখতে হবে আর মেন লাইন কোনো সময় নেগেটিভ হবে না এটা মেন এখন আমরা ফর্মুলাগুলো চলে যাই ফর্মুলাগুলো সব এক লাগে লেখা থাকলে ম্যাথ করতে সুবিধা হবে প্রথম ফর্মুলা আমাদের হলো ইকুলিব্রিয়াম সুপার এলিভেশন ইকুলিব্রিয়াম সুপার এলিভেশন ইকুলিব্রিয়াম সুপার এলিভেশনের বলা হয় ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটা সূত্র হলো জি বি স্কোয়ার বাই একশো সাতাইশ আর ধরলে এখানে যদি সূত্রগুলোকে ভাঙি বেশি সূত্র নাই খুবই কম সূত্র আছে কিন্তু ম্যাথগুলোর সময় সূত্রগুলার একটু টুইক করা লাগে টুইক করে করে আমাদের ফাইনাল আনসারে যাওয়া লাগে এটা ম্যাথ করলেই বোঝা যাবে তো এই এটা হলো আমাদের প্রথম সূত্র ইকুলিব্রিয়াম সুপার এলিভেশন নট ফাইনাল সুপার এলিভেশন ইটস ইকুলিব্রিয়াম সুপার এলিভেশন এখানে ই তো ইকুলিব্রিয়াম সুপার এলিভেশন হেয়ার জি হইল গিয়ে আমার গজ ডিস্টেন্স জি এইউ গজ ডিস্টেন্স মানে আমাদের তিন টাইপের গজ আছে গজ বলতে ওই যে ডিস্টেন্সটা তিন টাইপের হতে পারে এত বড় এত বড় এত বড় এরকম আর কি তাহলে টাইপ হলো গিয়ে আমাদের থ্রি থ্রি টাইপের তিনটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সগুলো আছে এগুলো একটু লিখে দিই আমাদের ব্রড গেজ আছে ব্রড গেজ যেটাকে সম্পর্কে সংক্ষেপে ম্যাথে বিজি হিসেবে প্রকাশ করা হয় এটা মনে রাখতে হবে বিজি লেখা থাকলে ম্যাথের মধ্যে আমরা ব্রড গেজকে বুঝাই এটা হলো গিয়ে ষোলোশো ছিয়াত্তর মিলিমিটার আর ম্যাথে আমরা ইউজ করবো বললে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স সতেরোশো পঞ্চাশ মিলিমিটার এটা মনে রাখতে হবে ম্যাথে আমরা এটা ইউজ করবো কারণ সেন্টার সেন্টার ডিস্টেন্স আমাদের প্রয়োজন হয় বিজি যখন যাবে তারপরে আমাদের মিটার গেজ এম ই টি আর ই মিটার গজ জি এ ইউ জি মিটার গজ এম জি 
এটার জন্য হলো কি আমাদের এক হাজার মিলিমিটার এরপর আমাদের আছে আরেকটা ন্যারো গেজ এটা ইউজ করা হয় না এখন আর তো দেখা দিই ন্যারো গজ এটা হলো আমাদের এনজি তাহলে আমাদের সেভেন সিক্স টু থেকে সিক্স হান্ড্রেড টেন মিলিমিটার এতটুকু গেল এটা আর ই আমাদের আর তো হলো গিয়ে রেডিয়াস পরের পৃষ্ঠা লিখি আর হলো গিয়ে আমাদের রেডিয়াস যেটা আমরা পাই হলো গিয়ে ম্যাথের মধ্যে এখানে কিন্তু সূত্রটা আমি লাগাই দিয়েছি আর সতেরোশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই ডি ডিগ্রি ডিটেল লেগে কার্বেচারের যত ডিগ্রি দেওয়া থাকবে ততটা বসাবো ম্যাথ করলে আরও ক্লিয়ার হবে আর বি হলো আমাদের যে স্পিডটা থাকে দেওয়া থাকে ডিজাইন স্পিড বা যেটা দেওয়া থাকে ওটা হলো আমাদের ভি তাহলে এখানে এতটুকু চলে এখন ভি হলো গিয়ে আমাদের এটা হলো গিয়ে আমাদের একটা একটা ভি আমরা বের করব মেনলি অঙ্ক থেকে সুই অঙ্ক থেকে আরেকটা হলো আমাদেরকে চেক করার জন্য আরেকটা ভি বের করতে হয় ওইটা এরকম ডিটেলস এলিভেশন মানে সুপার এলিভেশন এগুলো ইউজ করা হয় না এটা ডাইরেক্ট চেক করার জন্য আমরা রেডিয়াসের উপরে বেস করে আমরা এটা বের করি এটার আবার কয়েকটা প্রকার বেদ আছে আমি এগুলো একটু লিখে দিই ব্রড গেজ আর মিটার গেজের জন্য ট্রানজিশন কার্বের সূত্র এই যে ট্রানজিশন কার ফর ব্রড গেজ অ্যান্ড মিটার গেজ ফর বিজি বিজি বলতে ব্রড গেজ এবং হলো কি আমার এমজি বলতে মিটার গেজ যখন আমি বিজি বলবো তখন ব্রড গেজ মনে করবো আর যখন এমজি বলবো তখন মিটার গেজ আমরা ইউজ করবো এটা যে সূত্রটা আছে এটা আমাদের কেমন রাখতে হবে আমরা চেক করার সময় করি ফোর পয়েন্ট ফোর রোটোবার আর মাইনাস সেভেন্টি এই সূত্রটা দিয়ে আমরা চেক করি আরও আছে কিন্তু এই ম্যাথগুলো করতে আমাদের ট্রানজেকশন কার্বের এটার বাইরে প্রয়োজন হয় না এই আমি দিই নাই এরপর আমাদের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো ক্যান্ট ডিফিসিয়েন্সি এটা হলো গিয়ে কী পরিমাণ ওই যে হাইট থাকবে সুপার এলিভেশনের ক্যান্টের মাধ্যমে হয় ক্যান্ট ডিফিসিয়েন্সি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটার উপরে আমাদের সুপার এলিভেশনটা মিনিমাম নির্ভর করে আর কি ক্যান্ট ডিফিসিয়েন্সির উপরে বেস করে আমাদের সুপার এলিভেশনের সূত্র আছে একটা সুপার ইলেভেশন আরও কিছু ফর্মুলা আমরা ম্যাথ করার সময় শিখে যাব এখানে সবগুলো লেখলে এখানে বোঝাও যাবে না আর কি ম্যাথ করতে করতে অ্যাটলিস্ট কোনটা কোন সময় ইউজ করবো একটা ধারণা হয়ে যাবে আর কি সুপার ইলেভেশন সুপার ইলেভেশন ইন ব্রাঞ্চ বি আর এ এন সি এইচ সুপার ইলেভেশন ব্রাঞ্চ হলো আমাদের এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটা হলো ই মাইনাস সি ডি ব্রাঞ্চ সি ডি এখানে ই হলো আমার ইকুলিবিডিয়াম সুপার ইলেভেশন সি ডি হলো আমাদের ক্যান্ট ডিফিসিয়েন্সি ক্যান্ট ডেফি সি এন সি এটা আমাদের হলো সুপার এলিভেশন এখন এখানে সিডি যেটা আছে এটা আবার একটা নির্দিষ্ট অ্যালোয়েবল লিমিট আছে এই লিমিট যাতে আমাদের সুপার এলিভেশন দেওয়ার পরে এই লিমিটটা যাতে ক্রস না হয় এটা ক্রস করলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে তো লিমিটটা যদি আমরা দেখি আমাদের ক্যান ডিফিসিয়েন্সির ফর সিডি লিমিটটা যদি আমরা দেখি আমাদের যে বিজি আছে এটার জন্য আমাদের সিডি হলো হান্ড্রেড এম এম বিজি হলো ব্রড গেজ আমাদের যে এমজি আছে আমাদের যে মিটার গেজ আছে যেটাকে মিটার গেজ বলি আমরা ওইটা হলো এটার সিডি হলো আমাদের ফিফটি মিলিমিটার এটা আর একটু চেঞ্জ হবে যখন মানে ব্রড গেজের ক্ষেত্রেও আবার একটু ডিটেলে গেলে পরে ওয়ান সিক্সটি আছে একটা সেভেন্টি ফাইভ আছে আরেকটা ওইটা আমরা ম্যাথ কর্ম সময় শিখে যাবো এটা হলো আমাদের ইয়র ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ লাইনের ক্ষেত্রে আর যখন আমরা সুপার এলিভেশন বের করব ইয়র ক্ষেত্রে মেন লাইনে ওইটা আমরা মেথে গিয়ে শিখে দেবো আমরা একটু প্লাস করতে হয় ওইটা আমরা মেথে গিয়ে শিখে যাবো আর কি তো আশা করি এতটুকু থিওরির জন্য এতটুকুই অ্যানাপ ছিল আশা করি বোঝা গেছে এখন আমরা পরের মেথে ভিডিও থেকে আমরা ম্যাথ করা শুরু করব আরও ক্লিয়ার হবে আরও ধারণা হবে ম্যাথগুলো একটু ভালো করে করবো না এই থিওরিটা দেখা খুবই জরুরি ছিল নাহলে ম্যাথগুলো বুঝতে একটু সময় শত তাই আশা করি ভালো লাগছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং